orang terhebat dan terpandai yang ada di Magada. Katakan, siapa orang yang berani mencuri peta piplifan dan kenapa? Maharaja, aku tahu kalau saranku tidak berharga di pandanganmu. Setelah melihat penyelidikan yang mendalam, aku yakin sekali yang melakukan semua ini adalah orang yang kau percaya, yaitu pelayan Chandra Gupta. Aku setuju dengan perkataan Pandu, Yang Mulia Raja. Kakak Pandu, kau mengatakan sesuatu. Lanjutkan saja, lanjutkan. Aku akan mendengarnya. Pelayan itu menipumu, Maharaja. Aku rasa dia sangat dekat denganmu sampai kau tidak bisa melihat perbuatan atau mengerti apa tujuannya. Karena itulah kita melihat sikap kurang ajarnya. Tapi bukannya menghukumnya, kau malah memujinya dan memberi dia hadiah. Dia seharusnya dihukum, bukan dipuji. Dihukum mau. Selesi? Apakah kakak sudah selesai? Aku pikir kisah menuduhmu itu tidak akan pernah berakhir, kakak. Dia bersalam, Haraja. Diam! Diamlah, kakak. Aku merasa malu bahwa kau adalah kakak Maharaja Magada. Kau tidak bisa mengatakan secara terbuka kalau kau cemburu pada anak itu dan ingin merenggut semua itu darinya. Itulah alasannya kau menunjuk semua jarimu ke arah anak itu. Kau, kau bahkan... Terus saja cemburu dan pelayan itu akan melakukan hal baru dan menghibur diriku. Karena itulah, dia mengembalikan kepala emas patungku. Karena itu dia mencuri berlianku. Yang mulia, bukan dia pelakunya, tapi aku. Aku yang mencuri berlian itu, dan dia bahkan berhasil lolos dari kejaran harimau. Dan juga dia mungkin mencuri peta rahasia piplifan dari perpustakaan. Dia terus melakukan sesuatu yang akan memberiku ketenangan. Misalnya saja seperti ini. Jika dia mencuri peta piplifan, maka pertanyaannya, kenapa dia ingin ke piplifan? Apakah dia bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun? Atau apakah dia bisa melewati jalan berbahaya itu dan sampai di piplifan hidup-hidup? Amat ya. Kau mengerti kan? Iya, Maharaja. Aku sudah mengerti. Aku heran kenapa pendeta bodoh itu tidak pernah mau bicara secara langsung. Wahai Piplifan! Jika kau memang sedang bersembunyi, maka tunjukkan saja dirimu. Atau nanti, ilmuwan agung Acarya Canakya akan tersinggung. <laughs> Karena ramalannya tidak akan terwujud.
えわわわじゃあ、ヘワンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤ Pergilah. Chandra, kalau kau mau tahu mengenai piplifan dan kebenaran ibumu. Maka kau harus bisa bertahan hidup. Tenanglah. Dengarkan perkataanku dengan baik. Aku mendapat sebuah tanggung jawab. Pelayan itu tidak boleh sampai kepada tujuannya. Dalam keadaan apapun. Aku akan datang Piplifan dan mencari tahu rahasia masa laluku yang sudah kau sembunyikan di jalananmu. Kalian harus melindungi Piplifan dengan baik. Anak itu telah menentang kekuatan, kebanggaan, dan kehormatan Maharaja. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Sampai kapanpun tidak akan. Dan semua ini akan terus berlangsung sampai wujud Piflifan hancur. Dan aku sama sekali tidak peduli pelayan itu hidup atau tidak. Kalian harus segera melakukan hal ini. Atau nanti kalian tahu sendiri apa akibatnya. Pergilah! Suara kuda ke arah sini. Tentara Magada. Artinya, Maharaja juga tahu kalau aku ada di sini. Aku harus meninggalkan jalur ini. Tapi ingatlah satu hal, jangan memilih jalan pintas agar cepat sampai tujuan. Jalan itu tidak aman. Banyak hewan buas di jalan itu. Apa ini jalan pintasnya? Maafkan aku, Acarya. Kau sudah melarangku melewati jalan pintas ini. Tapi aku tidak punya cara lain. 
aku harus selamat dari tentara Magada. Sepertinya sekarang kita sudah aman. Pelayan itu memanggil mautnya sendiri dengan memilih jalan itu. Ayo, sebaiknya kita sampaikan berita baik ini pada Amatia. Pelayan ini tidak akan pernah sampai ke pipi Livan. Ayo! Sekarang kau tidak berguna bagiku, teman. Acarya. Maitri, kau di sini? Ada berita apa? Semakin sulit mengendalikan Ratu Mura lagi, Acarya. Dia terus memaksa untuk bertemu denganmu. Kenapa tidak mengerti juga? Jika kita bertemu sekarang akan sangat berbahaya. Aku yakin sekali. Amatya Raksas semakin bekerja keras untuk menemukanku. Berhenti! Siapa kau? Ratu Mura? Seharusnya kau tidak kemari. Kedatanganmu kemari bisa sangat berbahaya. Jika hidup putranya sedang dalam bahaya, maka nyawa seorang ibu tidak akan berarti, Acarya. Kenapa kau melakukan itu? Kau tahu jalan menuju ke Piplifan sangatlah berbahaya. Kenapa kau biarkan Chandra untuk datang ke sana? Sekarang Dana Nanda sudah tahu, Chandra Gupta pergi ke sana dan mengirimkan penembak Jitu untuk mengejar. Kau sudah tahu, jalan yang dipilih oleh Chandra belum pernah ada yang berhasil kembali hidup-hidup dari sana. Aku tahu. Jika dia mau menjadi Maharaja India bersatu, maka dia harus kembali dari sana dengan kebenaran. Kau jangan berpikir dengan egois, Ratu Mura. Chandra Gupta bukan hanya putramu saja. Dia adalah putra Ibu Pertiwi India. Dia pelindung seluruh Ibu Pertiwi ini, Ratu. Jadi perjalanan yang Chandra Gupta jalani untuk menjadi Maharaja India bersatu, maka dia akan menghadapi lebih banyak kesulitan dan juga rintangan yang lainnya. Jika dia bisa melewati seluruh rintangan itu, baru Chandra Gupta bisa melambaikan benderanya di langit India. Dan di dalam perjalanannya, Chandra Gupta pasti akan menemui berbagai kesulitan dan juga rintangan yang harus dia lewati sendiri. Sendirian? Artinya, kau tidak akan membantunya dalam hal ini? Yang terus memerlukan bantuanku tidaklah pantas menjadi Maharaja India bersatu. Ini adalah ujian bagi Chandra Gupta Ratu Mura. Dia harus menghadapi rintangan dan kesulitan ini sendiri. Dia harus melewati rintangan ini sendiri sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Aku tidak akan membantunya untuk bisa melewatinya. Dan tidak akan kubiarkan kau membantunya. Aku akan minum sedikit air.
Hmm, ajar ya, aku bisa merasakan. Nyawa Chandra sedang dalam bahaya. Seharusnya, seharusnya aku beritahukan kepadanya bahwa akulah ibu sialnya yang terus dia tanyakan kepadaku, yang dia cari. Untuk mengetahui tentang kebenaran ini, aku mengirimnya ke Piflifan. Apa? Tapi kenapa, Acarya? Jika kau ingin beritahu, maka beritahukan saja di sini. Kenapa kau malah mengirim dia ke lubang kematian? Kau tidak beritahu dan membiarkan aku memberitahunya. Apa perlunya kau kirim dia ke Piplifan? Kenapa? Aku tidak hanya mau dia tahu mengenai ibu kandungnya saja, tetapi mengenai duka ibu pertiwinya juga. Perjalanan Chandra Gupta hari ini akan menunjukkan setiap duka yang diberikan oleh Dana Nanda Ratu. Hari ini dia sendiri akan melihat sebuah kebenaran yang sangat pahit rasanya. Dan dia akan mengetahui bahwa Dana Nanda tidak hanya menyerang ibunya saja, tetapi juga seluruh kerajaan yang seharusnya dia pimpin. Dia akan tahu mengenai ibu kandung dan duka ibu pertiwinya di sana. Chandra Gupta akan tahu jika dia tidak mengambil tanggung jawab menghabisi kekejaman Dana Nanda, maka di masa depan akan ada banyak yang hancur. Seperti layaknya Piplifan, banyak murah akan menjadi pelayan lagi. Banyak Chandra Gupta akan dijual menjadi pelayan pada lupdak lainnya. Ya, aku biarkan dia pergi sendiri. Karena dia akan mengenal dirinya sendiri, bukan melalui orang lain. Kau sangat kejam, Acarya. Sebelum menjadi pedang, maka pandai besi harus memanaskan besi di api dulu. Setelah itu dia akan mulai menyerang dan membentuk besinya, baru pedang akan terbuat. Jika ingin menghabiskan sosok kejam seperti Dana Nanda, maka Chandra Gupta harus menjadi bagai pedang. Dan agar Chandra Gupta menjadi pedang, maka aku siap menjadi pandai besi yang kejam. Saat sampai Piplifan, Chandra Gupta akan melihat banyak pria yang lemah dan wanita tidak berdaya dan juga anak-anak yang malang ratu. Angin di sana akan memberitahu pada Chandra Gupta mengenai darah tentara yang tidak bersalah. Dan banyak kekejaman di sana dan saat tetesan darah itu mengenai tubuhnya, maka sudah pasti perasaan ini akan menyadarkan jiwanya. Identitas pelayan Chandra Gupta akan hancur lebur dan dari kepingan itulah akan bersatu menjadi sosok Maharaja India bersatu. Maharaja yang tidak akan egois tetapi akan berjuang demi rakyat dan ibu pertiwinya. Pelayan Chandra Gupta akan tiada. Lalu Chandra Gupta Maurya akan segera dilahirkan. Memang benar, kebersamaan kawan dalam hidup memberi kita kebahagiaan. Tetapi kedekatan ini bisa membuatmu tidak waspada. Teman bisa menguji kemampuanmu dan membentuk keangkuhanmu. Dan pelan-pelan kau lebih jauh dari kebenaran. Padahal musuh akan membangkitkan kemampuan aslimu. Memaksamu untuk melakukan sesuatu sendiri Kau akan menjadi lebih waspada Dan kau akan lebih berpengalaman untuk menghadapi keadaan yang lebih sulit Teman memang kehidupan Tetapi jika ingin mempertahankan kehidupan itu Pastikan musuhmu lebih dekat dari sahabatmu Inilah ilmu yang kubagikan 
kepada kalian. Hari ini seorang kesatria tidak akan datang untuk menunduk padamu, tetapi mengangkat kepala dan meminta janjimu, dan kau pasti akan melindungi Chandraku. Ku.